liebe Blockerlisten, ich bin hier auf der Gamescom 2014, am, ja nicht ganz am Stand von Darkfield VR, aber direkt draußen vorm Stand von Darkfield VR. Ich bin hier mit Martin von VRBits. Du bist einer der Entwickler von Darkfield VR. Richtig. Und ja, willst du es einfach mal ganz kurz vorstellen? Worum geht es bei Darkfield VR? Ja, es ist ein Multiplayer-Game. Alle, die mal Bock haben, so ein bisschen mehr drum rum zu fliegen mit der Oculus, die können da lustig ja drauf loslegen. Du kannst richtig geil One-on-One -on -one spielen. Aber es wird eher so in die Richtung Co-op gehen, dass wir sagen, wir wollen zu zweit in einem Raumschiff ganze Wellen von Herrschaften irgendwie platt machen. Ist schon ganz cool. Momentan macht es auch schon richtig viel Laune. Wir haben auch vor zwei Wochen oder so ein paar Leute aus Brasilien einfach mal so abends rumgespielt. Das war schon wie seid ihr dazu gekommen, dieses Spiel zu entwickeln? Ist das ein, quasi ein Projekt für euer Studium gewesen oder seid ihr da einfach wegen, der, wegen, des, wegen des kommenden Oculus-Hypes drauf gekommen? Oder? Ja, tatsächlich hat man erst die Technik und dann die Idee zum Spiel, <lacht> weil Oculus kam damals raus und dachten uns so, geil, kann man doch mal irgendwas mitmachen. Und da dachten wir uns, welches Spiel kann man irgendeine Technik rumbasteln? Und dann dachten wir uns, naja, so Oculus muss so rumgucken und so, ist ganz cool. Ja. Und wir haben tatsächlich im Studium angefangen mit einer Motion Capture Anlage und einer Oculus. Damals noch eine eingebaute mit einem Handy und einem Amazon Karton. Okay. Äh, irgendwie da was zusammenzubauen, eine 3D-Safari war das. Und es war so lustig, dass wir gesagt haben, bauen wir nochmal ein Spiel dafür. Mhm. Irgendwie sind wir halt auf Weltschaufen gekommen und so ist es halt entstanden, die Idee. Ähm, ist das Spiel auch für das exklusiv oder ist das auch für einen normalen Monitor? Also wir haben es speziell für Oculus entwickelt. Ja. Äh, man kann es auch ohne spielen. Ist natürlich nicht so geil, wenn man das 3 d bis sich hat. Aber wir haben es zum Beispiel auf der Laden in der Hochschule bei uns mal gespielt zu 10. Macht auch nicht viel Laune. Ja. Und ihr seid ja jetzt auch einen, einen, einen langen Weg gegangen mit Darkfield VR. Wenn man sich die ersten Prototypen oder die ersten Versionen anschaut, ja, ja. wo das Cockpit noch relativ rudimentär ist, sage ich mal. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wo man ein richtig schickes Cockpit hat mit vielen Effekten, auch wenn man schießt und ähm, was hat sich noch alles verändert in der Zeit? Ja, also wir haben uns wirklich am Anfang mehr um dieses Spiel, also wie spielt man, warum kümmert oder wie ist, fühlt sich das überhaupt an, der Oculus auf dem Kopf und dann erstmal in einem Raumschiff drin. Und da hat sich viel getan, das ist richtig. Und wir haben am Anfang auch den gemacht, dass wir uns bei Green Hat reingestellt haben in einer der ersten Versionen. Da haben ja. natürlich alle gesagt, ja, das macht Laune, aber es sieht scheiße aus. <lacht> und naja, seitdem haben wir halt mit so einer Grafik rumgefummelt, ja. und das geht. Das wird sich natürlich noch weiterentwickeln. Ich meine, es ist zu dritt, da kann man nicht viel erwarten, aber es ja. macht lauter und es wird auch monatlich irgendwie immer was Neues kommen. Genau. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt bei Darkfield VR. Es sind im Prinzip nur drei Entwickler. Drei Studenten, ja. Drei Studenten und mehr nicht. Auch keine externen Grafiker, Designer. Speziell dieses neue Modul, dieses Hangar-Modul. Nennt ihr das Hangar-Modul? Ja, ja. Okay. Das neue Hangar-Modul. Ähm, ist meiner Meinung nach ein, äh, grafisch sehr eindrucksvoll. Also ich fand das richtig schön. Ich einen coolen Einstieg, ja. Vor allem, ähm, also man startet das Spiel und kommt gar nicht erst in ein Hauptmenü rein, sondern man landet direkt in diesem Hangar, wo man dann auch herumlaufen kann anstelle eines großen Hauptmenüs. Und man, es, gibt dort Quart, es gibt dort im Hangar dann Monitore, wo man dann quasi nochmal ein kleines Menü hat, wo man dann einen Server erstellen kann oder einem Spiel beitreten kann. Direkt auch im Hangar-Modul zum Beispiel. Ich meine, der Hangar ist da an sich eingekauft, aber wir hatten einfach irgendwie Bock, mal was anderes zu machen mit dem Menü. Mhm. Und haben dann auch ein paar Easter Eggs noch eingebaut, wo die ganzen anderen Monitore da schalten dann irgendwelche alten Videos auf noch von uns. Oder so. Das ist auch noch recht cool. Da werden wir definitiv auch noch ein bisschen weitermachen und da halt noch ein paar Sachen reinbauen, die den Hangar halt aktiv ein bisschen besser nutzen. Und ihr plant ja auch einen Singleplayer-Modus, habe ich gesehen, wo man dann ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte des genau, genau. Kampfes erfährt. Es wird so eine Art Holodeck sein, wo man halt in den Raum reingeht, holografisch über die Hintergründe, was auf er hat, die zwei Rassen, warum bekriegen sie sich, warum gibt es halt drei Schiffe, was hat das alles miteinander zu tun. Wird ganz lustig. Okay. Ähm, wird es auch eine Art Funktion für user generated Content geben, dass die Benutzer eigene Maps erstellen können und benutzen können? Die Idee ist geil. Wir haben es zwar jetzt aktiv noch nicht geplant, ja. weil wir noch viel zu tun haben, aber warum nicht? Ich denke mal, wenn halt genügend Leute sagen, ey, wir haben Bock auf selbstgenerierte Maps dann, ja. dann könnten wir sowas wirklich mal machen. Okay. Plant ihr das Spiel weiterhin über, nur über Sendall, oder eure eigene Website zu vertreiben oder geht ihr auch Richtung Steam? Wir sind bei Steam Greenlight drin, ja. ich glaube jetzt seit Februar oder so, aber Steam Greenlight ist aktuell nicht so der Markt, wo man schnell reinkommt, das ist mhm. immer ein bisschen schwierig. Wir wollen nächsten Monat halt die Kickstarter-Kampagne einlaufen lassen, bis dahin halt locker über Sand Owl, weil Kickstarter braucht Zeit, man muss sehr viel Zeit investieren, bis es klappt, aber wir sind gespannt, ob es anläuft und wie es vor allem dann läuft. Okay, cool. Nochmal zu unterschiedlichen Spielmodis. Ihr habt auch einen Koop-Modus äh, auf der Webseite angewiesen, der im Moment noch nicht in dem Modul drin ist, den man unter herunterladen kann, sondern es kommt erst noch in der zukünftigen Version. Genau, wir sind aktuell in der Version 4.7. Mhm. Ähm, wir haben den Koop-Modus aktiv schon getestet. Er funktioniert auch locker. Also wir haben gesagt, einer ist zum Beispiel der Gunner, einer kann das Space-Shooter steuern. Ja. Es macht richtig viel Laune. 
muss ich sagen. Und wir wollen es aber halt noch ein bisschen verfeinern, bis wir halt dann wirklich sagen können, jetzt nochmal was rein. Ja. Woher sonst kriegen wir natürlich sehr, sehr viele Kommentare von denen, dass das das funktioniert und nicht. Wir wollen halt bestmöglich irgendwie es hinkriegen bei euch. Mal schauen, ja. Aber ich denke mal so, in der nächsten, der nächsten Version wäre schon wirklich. Und der Kurs wurde hauptsächlich, hauptsächlich so konzipiert, dass man quasi mit zwei Leuten in einem Raumschiff ist oder auch, dass man quasi im Team eine Mission fliegt, also gegen Computergegner zum Beispiel. Ähm, ich denke mal, das wird auch möglich sein. Wir haben es jetzt geplant, dass wir sagen, im Wellenmodus, dass wir die Stationen, die wir drin haben, aktiv verteidigen müssen. Ja. Ähm, zu zweit in einem Raum so fanden wir erstmal so cool, weil man es halt miteinander spielen kann in einem Raumschiff. Ja. Aber ich denke mal, wir werden es bestimmt auch hinkriegen, dass wir sagen können, zwei Raumschiffe okay. gegen die Wellen, das kriegt okay. okay. Weil, also das, das stelle ich mir richtig geil vor, wenn man zu zweit in einem Cockpit sitzt. Wobei, ein kleiner Nachteil ist halt für den Gunner, der nicht fliegen kann, ist ja. manchmal ein bisschen langweilig. Aber ich denke mir, allein schon, wenn das, Hekt, wenn das so ein hektisches, äh, hektisches Gefecht ist, und beide haben die Oculus auf und sitzen dann dort an ihren Positionen. Das Aber selbst wenn die Gunner haben uns ein paar lustige Sachen ausgedacht, die da so richtig schön reinhauen können. <lacht> so bewegliche Kanonen und sowas, das ja. ist halt ja. geil. Ja, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein. Ich werde jetzt noch reingehen und eine Runde Darkfield VR zocken. Und Dankeschön. Klar, kein Problem. Bis dann.